Muy buenas a todos, soy de Zeit y os traigo un nuevo video comentario. Vamos a ir con la sexta partida de la cuarta semana de la KCM 2022, temporada 2. Y tenemos a Soma contra Light y Yeho contra Dax Sanjion. Así que vamos a darle al tema, vamos a ir con las tortas. Tenemos ahí la partida cargada en pantalla. Arriba a la derecha de color... De color rojo tenemos a nuestro amigo Soma, abajo a la derecha de color eh, azulón tenemos el Light, que está poniendo ahí bloqueo como ya sabemos con, ahí está, depósito, barraca, depósito, te dicen, perfecto. Y bueno, el jugador Cer que parece que está siendo con HG primero, así que bueno, dentro de lo que cabe no va a ser eh, demasiado malo esto, porque el problema es normalmente cuando sales a Nine Pool con Cer y el rival la juega con esto, suele ser muy malo, porque... No puedes hacer casi daño con ese Nine Pool, ni siquiera obligas a sacar trabajos en la rampa ni nada Y te defienden de gratis y se quedan muy por detrás Así que, bueno, aquí vemos que Soma sale estándar y parece que funciona Va a ir con el drone ahí para abajo, va a ver perfectamente el bloqueo del rival Y bueno, habrá que ver qué hace Light aquí porque hay muchas opciones Cuando tienes barrera puedes jugar normal, que jugar con doble barraca de gas Puedes jugar también con gas en B rápido y poner más uno Puedes jugar a match Puedes eh, simular que vas a hacer una base pero luego no hacerla Así que nada, hay muchísimas opciones para, eh, bueno, pues hacer cositas y a ver qué, qué pasa, porque por ahora tenemos ahí, como vemos, a nuestro amigo el jugador Cer, hachuchando un pelín ahí, le pega varios eh, toques a ese CV de Light, se marcha por ahora, ve que Light sale con un segundo trabajador y lo que quiere Soma es tratar de ver el eh, command por parte de Light, que todavía no lo va a ver, vemos ahí como le pega un poquito al drone, por el, o sea, el por encima que el drone, en marina está a punto de salir, Soma lo que quiere es... Ver el command de el Terra. Muchas veces aquí acercas el drone un poco más adelante para ver ese command. No antes o el 2.45 o algo así. Porque solo vas a poder acercar una vez. Así que ahora lo acercas. Ahí está la cerca y ve el command. Y entonces se marcha para atrás. De esta manera, eh, pues sabes que hay un command center rápido y no ha habido un gas detrás. Vale, pues si hay un gas detrás rápido. Eh, entonces eh, habría una fábrica y te podría molestar mucho. Pero cuando ves el command ya descartas esta opción de que haya gas rápido y nada. Vemos que Light está jugando con doble barraca, que es. Lo estándar, aunque no es lo más estándar cuando haces este tipo de barreras, lo más estándar cuando haces este tipo de barreras es utilizar el gas más uno. Pero bueno, Light decide hacer esto porque primero el Zen no sabe lo que están haciendo, porque no tiene... no puede ver a través de esa barrera, ¿vale? Y segundo, además, y algo muy importante, es que está en posiciones cercanas por tierra, así que ese ataque que suele, suele hacer es un minuto 5, 4, 45... Puede ser especialmente fuerte porque el Zerg está muy cerquita y puedes pillarles prevenir. Así que vamos a ir a la academia, va a meter en el gas aquí tres trabajadores. Cuando saca la academia, dará un par de médicas, Steampack, luego un par de Firebats. O incluso ni siquiera le falta caer los Firebats porque eso tienes que volver a bajar la barraca y volver a hacer la muralla completa. Así que incluso te ahorras esos dos Firebats si quieres. Así que nada, como vemos aquí, tenemos al jugador Zerg que va a tener que adivinar un poco que se va a gestar este push por parte del Terran. Y no es fácil porque además el error que tiene lo tiene lejísimos. Así que hasta que llegue la natural del Terran va a pasar un buen rato. Y el Terran en principio en un minuto ya debería estar saliendo al ataque con los 8 marines y 2 médicas. Tenemos Espira por parte de Soma, obviamente. Segundo gas también haciéndose, yo creo que ahora debería estar haciéndolo. Y eh, posiblemente saque con dron también a poner una tercera base... Así que nada, vamos a ver por qué por ahora tenemos ahí a Lai ya, como vemos, a punto de gestar ese push. Soma que pone el gas ahí, como vemos, al 4-15, una cosa así. Ahí sigue achuchando ese civil del rival, tiene velocidad en Soma, así que no debería tener demasiado problema en matarlo sin que le vean, pero bueno, quién sabe por qué. Parece que ahí lo puede matar, le pega, ahí está, lo mata, le pega un toque y bueno, Light ha visto por lo menos que por ahora no hay sangre en Colony, ahí está sacando ya las dos médicas, 4.40 y ahí está el ataque, levanta la barraca en cuanto salga la siguiente médica, son 3 y 3, 3 y 4, son 7 marines y 2 médicas. Para atacar aquí, vemos que Soma lo ve al toque, pone la primera Sanken ya, tenía el drone preparado y está poniendo ya la primera Sanken. Ahora puedes entrar al Rambay, pero el Terran solo tiene que bajar esa barraca de nuevo y ya no puedes pasar. Soma que trata de atacar el depósito, pero realmente lo reparas y atacas y no hay problemas. Así que nada, el Terran que quiere venir aquí, Soma que ha decidido defender con algún Zerling extra en vez de con doble Sanken. Así que bueno, a ver qué pasa porque va a venir el Terran ataque, el Zerlings ahí que sale en extra por parte de Soma que... Vamos a ver porque sale con un dron para allá. Vemos el dron ahí que se medio pone. La hay que tirar el primer stimpa, pero creo porque le están pinchando un pelín ahí las cosas. Así que parece que Soma por ahora defiende bien. Y a ver por qué pienso que Soma ha conseguido una defensa bastante sólida. Tenemos la tercera también aquí hace un buen rato. Así que bien hecho por parte de Soma. Primero porque con los tailings extra es más fácil ahora meter presión en el mid game, ¿vale? Mutaling es fuerte para parar estos primeros ataques del Terran, ya que los tailings parece que no, pero... Tanquean bastante, es decir, aguantan muchos disparos, eh, o bueno, muchos, unos cuantos disparos, y eso hace que tus mutas mientras están detrás machacando, machacando, machacando al rival, ¿vale? 
Y eh, por otro lado, por otro lado está el tema de el... De que, bueno, no inviertes tanto en Sankers, así que te deja un poco menos dinero, porque antes estos Sterling te pueden ayudar mucho, a, junto con los mutas, como digo, a matar a marines. Así que Soma, que hace una defensa bastante sólida, vemos ahí cómo pone los drones ahí en la tercera para poner el gas rápido. El Terran, que ya tiene triple barraca, vamos a ver si pone una fábrica para empezar a hacer ese doble Starport o Starport y eh, con una fábrica atacar con un tanque. Y bueno, por ahora, la verdad que creo que es mini ventaja para hacer, muy pequeña. Ya que, bueno, obviamente dependerá mucho aquí del Muta contra Marine, pero sinceramente si tengo que eh, dar un vencedor de esos primeros minutos, creo que son más todo más fuerte. Porque, uh, cuidado porque ven un run by, se deja la aquí todo en pelotas y cuidado porque son muchos Zerlin, es verdad que Soma no tenía tanta sangre, cuidado porque está poniendo dos más, pero todavía no las tiene terminadas. El Zer que trata de matar con los Zerlings, eh, uh, cuidado porque creo que Soma se ha equivocado, eh, se ha equivocado, no va a llegar a tiempo la sangre, se, se va a tirar con todo, vamos a ver si da tiempo a esas sangre se terminen y... Le va a dar tiempo, le da tiempo, así que Soma se marcha de nuevo, podría volver a contraatacar. Y ahora con triple sangre creo que básicamente puede parar ahí todo lo que tiene el Terran sin problema. Parece que no, que quiere buscar un poquito ahí el daño y a ver por qué. Light ahí parece que no se lanza, no se lanza. Soma pone 5 sangres, con 5 sangres lo para todo y ya aquí Light se ha equivocado porque está Soma al lado. Así que aquí Light va a perder todos los marines. Soma debería atacar con todo lo que tiene, eso es, y reventarlo todo rápidamente. Recordemos que ese Steam Packs ha sido bueno y eh, no le da tiempo a curarlo ahí al Terran. Así que nada, el Cer que consigue acabar rápidamente con eso, cancela una de la sangre porque ya no necesita resultados. Soma gana el control del mapa y ahora va a venir a dar un poquito de amor al Terran que ha perdido muchos de sus marines. Mientras por ahora vemos que todavía se metido en el tercer gas. Así que bueno, a ver qué pasa porque ahí empieza a matar uno, dos... Dos trabajadores, a ver si mata algo más, el perro que haya André yo creo que se ha vuelto loco completamente Así que nada, a ver por qué por ahora tenemos ahí como vemos a nuestro amigo el Cer molestando mucho con estos Zerlings Que bien juega Somatio con los Zerlings, sinceramente es el que mejor mueve esos Zerlings No es el que mejor nota micro tiene ni mucho menos, pero es el que mejor utiliza los Zerlings y los montas a la vez Consigue atacar por un sitio, por otro, intentar siempre pillar fuera de posición al... Al rival, vemos ahí al más o menos termina, así que las torretas del Terran se derriten contra sus 11 mutas. Se cuela en una posición muy molesta para el Terran, ya que la torreta no ataca y los trabajadores están a tiro, así que empieza a matar un montón ahí de trabajadores y like que están a puros. A ver por qué sigue atacando aquí el jugador cero, aunque se le va un mutita de paseo y vemos que se lleva bastante misilazos. Y a ver por qué parece ser que el Cerge está metiendo mucha presión. El Terran que por ahora parece que, bueno... Tiene que defender a golpe de torreta. Tiene una posición completamente defensiva. Y a ver por qué. Parece ser que el Cer vuelve otra vez a dar un voltio. Pues bien. Y nada. A ver qué pasa. Sigue atacando aquí, tío. Soma, es verdad que todavía no ha transicionado nada. Así que cuidado porque parece que se está jugando un pelín a, a ganar aquí la partida. Y como le hay tiempo a sacar veces en la light, todavía podría tener problemas. No he visto todavía transición a Hydra ni nada, así que es verdad que está haciendo mucho daño. La Hydra del Chichi sabe que está por detrás y que no había manera. Así que Soma que mete otra paliza, macho, en esta. La hay que ha tenido un par de momentitos, pero creo que Soma siempre ha tenido el control, ya que con los Zelling jugó muy bien. Y luego con los Mutas ha definido fenomenal y sobre todo con esa sangre en extra creo que pillaron a Light un poco a pie cambiado. Así que nada, recordad chicos, si no lo habéis hecho todavía, pulsar en el like, si no lo habéis hecho, suscribiros y poner un comentario, tanto el vídeo como el de la KCM, por favor, se agradece un montón y si os ha gustado mucho la partida podéis compartirla o incluso si queréis apoyar lo que hago, aporrear el botón de Super Thanks o el de unirme para echar una mano económicamente a la causa. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.